Hi guys! This is Sergi at ngayon mag-aral tayo na Math. Ang topic natin ngayon, solving word problem or yung pinaka main work problem. Yan, alam mo yung word? No. Yan, tuturo ni dati ngayon paano mag-solve na work problem. Tara na! Okay, unang problem. Uh, eight workers can assemble four identical cars in seven days. At this rate, how long will it take How long will it take seven workers to assemble five such cars? So, gagamitin dyan ratio and proportion. So, bawat uh, problem, magbibigay ako ng trivia about ratio. First trivia. Yung isang dipa, kapag nagganong sa wall, yan yung ano mo, height. Yan. So, sir, paano ba sagutan yung unang problem? Uh, para masagutan nyo yan, tandaan nyo lang kung kailan nang sisimula yung work. Margaret, kailan nang sisimula yung work? Monday! Uh, diba, kapag Monday, doon nang sisimula yung work, doon pumapasok si... Daddy tsaka si mama, diba? Oh, do your homework. Hmm. So, paano sa utan yan? Ito lang yan. Man, day, nag-work. Man, day, work. Yung man, yan yung tao na nag-work sa problem. Yung day, yun yung araw na nag-work siya. Yung W naman, yan yung work. Kung ilan yung trabaho niya. Yun yung cars. So, ito yung first man, first day, first work. Second man, second day, second work. So, listen natin. So, eight workers... Then yung man. Can assemble four identical cars. So yung four identical cars, yun yung work. In seven days. So yung days, ito. Seven days. Yan. So eight workers, seven days, four identical cars. Yung next naman nun, uh, at this rate, how long will it take seven workers naman, seven workers, uh, to assemble five such cars. Uh, five cars. So hinahanap, day. How long? Yan. Day. So para makukuha yung X, Cross multiply natin. So, magiging 8, 7. Kapag ko muna yung left side. Itong 5, ito cross. Doon. Yan. Times 5. Yung 7 naman, ito cross doon. Yan. Mamaya ko na yung multiply kasi pwede tayo mag-cancel. Yan. Dahil naka-multiply lahat yan, pwede tayo mag-cancel. Cancel yung 7. Uh, 8 divided by 4, cancel yan. 2. So, 2 times 5, 10. Ibig sabihin, yung... Uh, 7 workers, mag-assemble sila ng 5 uh, cars sa 10 days. So, 10 days. Mahalaga ang um, unit. Kasi pag walang level, mali. Yan. So, 10 days yung sagot. Yan. Okay, second uh, problem. Yan. Marga can paint a certain house in 10 days and Jem can paint the house in 12 days. How long will it take to paint the house if both work together? Yan. Okay, trivia number 2. Kasi, yun nga, bawat problem, may bigang trivia. Trivia number 2. Ito, mula sa race hanggang dito. Yan. Ganyan kalaki yung size ng paa mo. Yan. Pero ano lang yan, siyempre, ratio lang yan. Yan. Bago, bago sagutan yung problem, ito muna. Kasi marami nahihirapan sa work. Ano muna tayo? Review muna tayo. Review. Yan. And then, kung si Sir G, uh, kaya niyang gumawa ng isang buong bahay in 30 days. Yan. Ibig sabihin, approximately, bawat isang araw, ang kaya ko lang gawin, yung part nun is 1 over 30. Yan. Ito yung part na kaya ko gawin sa isang araw, 1 over 30. Pero siyempre, approximately lang yan. Kasi siyempre, kunyar, kinipag ako. O kaya ko niyar, kinipag ako ng isang araw, diba? So, approximately lang yan. Sa loob ng isang araw, uh, 1 over 30 yung part na kaya ko gawin. Yan. Average. So, parang ganda lang yan. 1 over 30, diba? Yan yung ginagawa, kaya ko gawin sa loob ng isang araw. For example, dahil nung ako ng may-ari. Sabi ng may-ari, Ilang araw mo magagawa yung kalahati ng bahay? So, ito yung, yung part ko na pwede kong gawin sa one day. Tapos, ang sabi ng, na may ari ng bahay, ilang araw ko daw magagawa yung kalahati? So, sabi yan, ilang araw ko daw magagawa yung kalahati ng bahay? So, ito lang yan. So, x, cross multiply. So, 30 divided by 2, 15 days. Ito lang yun, ito lang yung basic yan. Yan. Tsaka siyempre, parang ano lang yan, parang measurement. Hindi ka pwede mag-add ng kilometer to meter. Kailangan para lang unit. So, ginagawa, kinukuha yung rate nila per day. Yung rate nila per work, parang gano'n. Okay, dito tayo sa ano, Marga, tsaka kayo dyan. So, si Marga, pwede yung lista. Si Marga uh, can paint a house in 10 days. So, 10 days. Lista nyo, pwede kayo mo dito. Uh, Jem can paint the same house in 12 days. Tapos, uh, ang tanong, how long will it take um, will it take to
to paint the house if both work. So, silang dalawa yung mag-work. Kung ito, yung part na kaya kong gawin sa loob ng isang araw, ibig sabihin, sa loob ng, ano, loob ng 30 days, kung multiply nyo lang by 30 yan, sabihin, one whole job. Yan, one whole job. Sabihin, yung one, yun yung, natapos mo na yung work. Parang ganun. Yun yung makita rin yung one, ha? So, ganda yan. Kunin natin yung rate ni Marga sa one day. So, one day niya, one-tenth ng work na kaya ang gawin. Si Jem naman, one over twelve. So, ang mangyari, silang dalawa daw, si rate ni Marga, plus rate ni Jem, silang dalawa daw, how long daw, how long, silang dalawa, mag-work, para matapos yung one, yung one whole work. Tapos, solve natin yan. So, solve natin ito. So, nagiging, ito, yung loob, uh, dahil fraction yan, get the LCD. Yan. So, LCD niyan is uh, 60. Yan. So, 60 divided by 10, 6. 60 divided by 12, 5 times 1, 5. Yan. Equals 1. Tapos, ay kulang ng paralisis. Yan. 6 plus 5, 11. Times x, 11x. Equals, ito, cross multiply natin ito, 60. So, x equals, divide both sides by 11, 60 over 11. Or, gawin natin mixed number. So, ilang 11 meron sa 60? 55, di ba? So, 5, 55, may marita na 5. Yan. Ibig sabihin, kung sila dalawa yung mag-work, uh, it takes 5 and 5 over 11 days para matapos yung work. Yan. Magibigyan rin ako ng review, ano, review vlog para sa mga nag-review. Kasi usual kasi, yung mga sabot, sabot ng sigyante. Kunyara, si Marga, 10 days. Si Jem, 12 days. Silang dalawa daw, 22 days. E di ba si Marga nga nung isa, kaya niya ng 10 days? Ibig sabihin, kung may choices to, kunyara, ang choice nyo, A, B, C, D. Kung may choices to, na um, 9, 12, 15, 5, and 5 over 11. Kung choices siya, kung mayroong multiple choice, sabihin, yung letter B, tsaka letter C, mali na yan. Kasi kung si Marga nga 10 days, sabihin, yung answer dyan, dapat mas mababa sa 10 days. Yan, yan. Turo ko yung technique tungkol dyan. Yan. Okay. Uh, trivia muna bago yung problem. Yung size daw ng fist natin, uh, to the, dito daw kalaki yung heart natin. Yan. Kaya sa si Jantik ko sa akin, Sir, paano bang walang kamay? Paano yun? Hindi walang heart, di ba? Pero, siyempre, ano yun? Ano ka ng mga si Jantik? Okay, next problem. Glenn can paint uh, in 9 hours while Stewart can paint the same house in 16 hours. They worked together for 4 hours. After 4 hours, Stewart left and Glenn finished the job alone. How many more hours did it take Glenn to finish the job? So, ito yung mga problem na noong una, silang dalawa, tapos sunod, na wala na isa, umalis, yun. Tapos yung isa, pinakusan lang niya, yun. So, paano sa buka niyan? Una, lisa rin given. Yan. So, G, si Glenn, yan. Si Glenn daw, 9 hours. Ibig sabihin, ang rate niya per hour ng work, yun ang matapos niya, 1 over 9. Si Stewart naman is 16 hours. So, magbaba si Stewart, 1 over 16. Gawa tayo ng, number, ng timeline. Ano ba yung timeline? Line na may time, yung timeline. Si, they work together in 4 hours. So, si Glenn plus si Stewart, nag-work sila in 4 hours. Yan. After 4 hours, uh, Stewart left. Kumala si, si Stewart, ang natara, si Glenn. Ang tanong, gaano katagal tinapos ni Glenn? Yung natitira pang work. So, paano yan? Ito lang yan. Uh, mukha lang mahirap, pero kailangan natin talaga ng timeline. So, una, si Glenn plus Stewart, 4 hours. Kumala si Stewart, natara si Glenn, ilang hours tinapos. Yan. So, so natin ito. Glenn, 1 over 9. Plus, Stewart, 1 over 16. Now, work silang dalawa for 4 hours. Mandali lang. Loob, LCD. Dito ako sabutan na. Yan. 4. LCD nito is 144. 144 divided by 9. So, 14, 1, tapos 54, 6. 16. So, 16 to, dito 9. Yan. Tapos, ito ay lagay. Um, 16 plus 9, 25. Times 4, 100. 100 over 144. Uh, divide natin by, so divisible by 4, divisible by 4, divide by 4, ito magiging 25, ito magiging uh, 4, saka 14, 3, 
Kasi 12 tas 24 24 tsaka 4, 6 yan. 25 over 36 yan. Alagay yan. Sir, ano yung 25 over 36? Sabihin, yan yung part ng job Na natapos sa nilang dalawa Nung 4 hours yan. So, ibig sabihin Ilang ilang job pa, ilang work pa Yung natitira para maging Para matapos niya yung full work Yung one full work Sabihin, para matapos yun Gagawin dyan 1 whole work minus 25 over 36. Okay, i-minus na lang. So, ulan yung kulang. So, kulang din na 11 over 36. Kasi 25 plus 11, diba 36 yun? Ito, yung andon. Tama ba andon? Basta ito yung ano, hindi pa nakatapos sa work. Yan. Tapos, ito yan. Dito tayo sa ano, uh, kalahati na ng ano, or other part ng timeline. So, simple, 1 over 9, ang tanong, Ilang oras pa matatapos ni Glenn yung work na andan? 11 over 36. Yan. Ilang oras pa matatapos ni Glenn, si Glenn, yung natitirang work. Yan. So, paano gagawin dyan? Cross multiply. So, ito. 99. Ito. 36. Yan. Tapos pala, hindi ko alam pala. Ano? Pinasal ko lang pala dapat. Divisible by 9. So, ito magiging 11 over 4. Gawin nating na uh, mixed number. So, ilang form meron sa 11? Dalawa, di ba? 2. Tapos, 8 yun. Maditara, 3. Forks. Di ba? Or, gawin ko ano, gawin ko makaratuhanan. Kasi ang, ang given kasi, di ba, hours? So, sabihin niyan, 2 hours. Yung 3 fork, di ba ano yan? Uh, 3 fork na isang oras. O, 3 fork na isang oras, 3 fork na... 1 hour. So, ang 3 fourth yan, sabihin, 45 minutes. Yan. Ibig sabihin, uh, noong una, si Glenn at si Stewart, nagtrabaho 4 hours. After 4 hours, umalis si Stewart, nagtrabaho si Glenn, tinapos siya yung works na 2 hours and 45 minutes. Yan. Ganun lang yan. Yan na. 60 tsaka 4, 15. 15 times 3, 45. Yan. Ganun lang yung pag-solve na mga umaalis. Yan. Yung next dyan, or yung sunod dyan, meron mga dumating, may tumulong, may gano'n. Mag-solve tayo na. Okay, next review, bago yung problem. So, yung mga nanay, pagpunta pala yun kayo, di ba, kinukuha yung short, tapos kinagal sa leeg. Kasi yung size daw na ng waist natin is half ng leeg natin. Yun yung ratio. Okay, next problem. A farmer can plow the field in 80s. Plow daw basta na sabi ni Sir Lee. Yan. Yung plow, yung pag gano'n ng ano, ng lupa. A farmer can plow the field in 80s. After working for 3 days, His son joins him, and together they plow the field in three more days. How many days will it take? Will will it require for the son to plow the field alone? So inaanap. Gano ka tagal pag yung son na lang yung trabaho alone? Parang ganon. So gatay na. Wala nang given mo na. Yeah. So si farmer. Si farmer is eight days. Or yung rate niyan one over eight. Sabi niya sa isang araw one eight na work yung kanya matapos. Si sa si San, yan. Yan, wala eh. X days, di ba? Wala. So, 1 over X. Eh. Isang araw 1 over X, kasi wala. Tapos, gutay ng timeline, yan. Line na may time, yan. So, a uh, farmer can plow the can plow the field in 8 days after working for 3 days. So, si father, yan. O yung farmer, nag-work siya 3 days. After 3 days, yan. After 3 days, his son joins him. So, ito, father A uh, farmer plus, siguro si farmer, father niya. Father plus son. Nag-work sila, uh, joins him, and together they plow the field in three more days. Yan. Three more days. Ang tanong, yan, si son. Kung siya mag-work alone, yan. So, tulad nung kanina, ganun lang din yan. So, si father, one, ito muna, yung left side. Si father, one over eight. Ito, one over eight. Nag-work siya ng three days. Sabihin, 3 over 8 na whole work. One whole work. Natapos niya sa 3 days. Yan. So, kung 3 over 8 yan, ilan pa yung undone? So, yung undone is, edi minus na lang. 3, diba? 3 minus 8. Edi 5 over 8. Lagi dito ba? So, 5 over 8. Ito na yung unfinished. Undone na lang para mas maigli. Yan. Ito na yung unfinished na work. Tapos, yung father plus son, nag-work sila in 3 days. So, si father, ito, father, 1 over 8, plus si Sun, 1 over X, nag-work sila for 3 more days, 
para matapos yung undone na work na 5 over 8. Yan. So, simplify natin. Ito, ito mo ng left side. LCD, 8x. Yan, 8x. So, ito magiging x, x plus 8. Yan. Times 3. Yan. Equals 5 over 8. Yan. Tapos, isimplify ko muna yung numerator. 3x plus 24. Yan. Tapos, ito magiging uh, 5 times 8x. Yan. Cross multiply ko nandun. Over 8. Yan. Cancel ko yung 8. Yan. Maraming pwede yung wait para masolve yung ano eh. Masolve yung sa algebra. So, magiging 3x plus 24. Sabi nyo kasi, sir, pwede naman ito muna yung cross. 3x plus 24 equals 5 times x, 5x. Combine like terms. Ito, combine sa kabila kasi may x. Yan. Magsama-sama yung mga x. Yan. 24 equals 5x. Positive to magiging negative 3x. So, 24 equals 5x minus 3x, 2x. Divide both sides by 2. Yan. So, cancel yan. So, x is 24 divided by 2. 12. Sabihin, si Sun, kaya nang gawin yung work in 12 days. Yan. Okay. So, yung mga ibang example, yung ibang problem, di ba nagbigay ang trivia? Dalam na ng trivia, nabibigay lang mo ng joke na lang. Ano pinakabis sa bansa? Pinakabis sa bansa, uh, ano, uh, Iran. Yan. Sunod na mabis sa bansa, Russia. Kasi nag-rush. Yan. Sa Iran, nag-rush. Sunod sa Russia. Pinakabis sa, masabili sa Russia, Egypt. Kasi isa nag-run, isa nag-rush. Isa nag-Egypt. Yan. Tamad kasi. Pinakabis pinaka sa pinakabis sa bansa. Ano yan? Indonesia. Kasi yung sa Iran, yung sa nag-rush, yung sa nag-Egypt, yung sa nag sila lahat eh. Hala, Indonesia. Yan. Okay, next problem. A and B can do a piece of work in 60 and 75 days respectively. Both begin together, but after certain days, A leaves off. In such a case, B finishes the remaining work in 30 days. How, uh, after how many days A leaves? So, ito yung problem na, na una, nag-work sila parehas, tapos, Umalis si A, tapos si B na yung nagtapos. Kaso, ang problema ni B, kailan umalis si A? Yan. Minsan kasi, hindi mo alam kung kailan nawawala. Yan. So, ang tanong, kailan umalis si A? Isang muna yung mga given, ha? So, A and B can do a piece of work in 60 days. And 75 days. So, si A, 60 days. Yan. So, ang rate na per day, 1 over 60. Uh, per, uh, parang uh, part ng work. Si B naman, 75 days. Sabihin, ang part na work niya per day, 1 over 75. Yan. Tapos, gawa tayo ng timeline. Line na may time. Yan. Timeline. So, ang sabi, both begin together. So, si A plus B. Yan. Together sila na simula. Tapos, uh, both begin together. But after certain days, yan, siyempre, hindi niya yung days. After certain days, A leaves. Yan. Umalis si A. Hindi alam ni B. Yan. Kung kasi siya umalis. Uh, A leaves off. In such a case, B finished the remaining work in 30 days. So, after umalis ni A, si B na lang. Tinapos ni B yung work in 30 days. Ang tanong, kailan umalis si A? Yeah. So, paano yan? Unayin natin yung may given. Eto B, may given. May given 30 days. So, unayin mo muna ito. Dito lang yung tapat niya. So, si B, 1 over 75. Yan. Yeah. Tapos, nag-work siya 30 days. Yan, 30 days. Yan, simplify natin. Divisible yan by um, 3. So, ito divided by 3, 10. Ito divided by 3, 25. Ay, meron pa pala. Divisible by 5. So, ito magiging 2. Ito magiging 5. Ano yan? Yan yung natapos ni B no 30 days. So, kung 2, P, natapos ni B no 30 days, sabihin, meron pa kulang na 3 over 5. Ito yung undone. Yan. Or yung unfinished. Kasi may glaze failing eh. Diba? Kasi 2 plus 3, 5. Diba? Diba? 5. 1 whole job. Yan. Dito tayo sa first sa timeline. A plus B. So si A plus si B nag-work sila in a certain number of days. Ang natapos nila nun is 3 over 5. Kasi dito, dito kasi 3 over 5 Ito, October 5, yung 1 will work, 5 over 5, diba? 
1. Ayan, paano yan? Get the LCD. 60 ka 75, divisible yan by 300 pa rin eh. So, LCD natin 300. Ayan. So, 300 kaka 60, 5. 300 kaka 75, 4. Ito, 3 over 5. Tapos, uh, 5 plus 4, 9 times x, 9x over 300. Yan. Equals 3 over 5. Yan. Tapos cross multiply natin. Yan. So, ito. Cross ko dun. Yan. Yung 9, cross ko dito. So, maglita na x equals 3. Mayroon na yung multiply. Baka may maka-cancel. 300. 9. 9 at 5. Yan. So, ano maka-cancel dyan? Maka-cancel dyan si 3 at 9. Maglita na 3. Si 3 at 300, matitara, 100. 100 divided by 5, 20. Ibig sabihin, silang dalawa, A plus B, nag-work sila in 20 days. After 20 days, umalis si A. Yan, sabihin, 20 days nung umalis si A. Yan. Minsan kasi, yun nga, hindi mo alam kung kailan nawawala. Minsan, kala mo kayo pa rin, pero kailangan na. Yan. Kung nagustuhan nyo yung video ngayon, kindly like, share, subscribe, tsaka, mag-aaral na mahigit, tsaka, see you next video. Bye, bye guys! Shoutout nga pala kay Alexander Toquero, kay Angelo Medina, kay Rex Bugota, Bugota, Rex, ano, <laughs> through the invitation, yan. Yeah.